Como dije en un vídeo anterior, el doctor Brooks Agnew, en una entrevista con Michael Sala, dio una información muy interesante sobre el grupo de ángeles caídos que están ubicados en bases en el planeta. Otros fueron apresados en dimensiones prisión, en puntos del planeta como por ejemplo el río Éufrates, en desiertos y en la Antártida, que entre estos seres hay cuatro que mandan a las élites del poder y que uno de ellos está ubicado en la Antártida, donde los controladores van a visitarlo cuando entran en el poder. Esta información hace años que la compartí, pero lo que descubrí es que una de esas entidades es un Nephilim, un híbrido que trabajaba para la facción controladora. Se dedicaba a cazar humanos y Nephilim sin rebeldes. Uno de los Nephilim malignos que comandó un grupo de destrucción en contra de los rebeldes que intentaban liberar a la raza humana de la esclavitud por parte de los controladores, los Anunnakis, Elohim, etc., escapó del diluvio provocado por Elil, el jerarca Anunnaki encargado de controlar a la humanidad para que ninguno escapara de la granja prisión. Cuando hubo una revuelta en el planeta por parte de los Nephilim, que formaban parte del grupo de Enki, Anu, el rey de los genetistas Anunnaki, viendo el peligro de la fuga masiva de humanos, pidió a su hijo Enlil destruirlos y a los que sobrevivieran apresarlos para estudiar el ADN de los Nephilim rebeldes. Enlil decidió crear una gran catástrofe colocando el satélite conocido como la Luna, que es una base Anunnaki, provocando así la subida de las mareas y terremotos. En algunas escrituras explican que algunos Nephilim no estaban a favor de liberar a la raza humana y se pusieron del lado de Enlil, del lado de los controladores, para atrapar a los rebeldes y destruir a los seres humanos. Uno de los más fuertes Nephilim que había en ese momento se enfrentó a un gran número de Nephilim rebeldes y los aniquiló. Lo mismo hizo con los humanos que encontraba. Enlil lo llamó el guerrero de los dioses. Enlil y sus trabajadores construyeron una base subterránea en la Antártida de hoy en día. Now, you talk about the Book of Enoch and and that seems to be something that is very important for this arc of millions of years and you describe the original 200 Uh, I guess fallen angels that that arrived, and you say that out of that original 200, four survived. That four are alive today, and you, you point out their different locations. So you want to tell us about that? Yeah, the main leader of the of the fallen was uh, an angel called Semyaze. It has several different spellings, but he was uh, evidently the the head uh, of the Watchers. And then there was uh, uh, let's see, Azazel and there were a couple of others, and they had different talents. And I would also go so far as to say that I think in the book, they weren't actually killed, they were imprisoned. So they were wrapped in chains and buried in the earth or buried under the water. Uh, there is rumor that some of the deep caves along the edge of the Euphrates, that they were actually imprisoned in some of these caves. And now the Euphrates is drying up and some of these caves are being exposed. And there's a possibility that some of these angels, these ancient watchers might be released on the earth again. <clears throat> I believe, and I'm not alone in this, that Semyaza is still here. He's still on the earth. And even though they're a few in number, They are amazingly powerful. They have tremendous wisdom. They know how systems work. They know how to corrupt men and they know how to make men powerful and greedy. And they know how to tap into those dark forces. And those dark forces can be very blessing to people who follow them. Uh, don't think that uh, Lucifer just makes everybody miserable. He doesn't. If you pray to him, he'll answer prayers and he'll make you rich. He'll give you a golden voice. He'll give you a beautiful face. He'll make the camera love your presence for a while. And then he will take you back. He always betrays. But we are seeing individuals on this earth that defy all description, how wicked and how wealthy they have become and how untouchable they are. They walk with impunity. They can kill, they can rape, they can steal from whoever they want and nothing happens to them. That's this charm of favor that comes upon them through this supernatural uh, coverage that these angels can wield. Now, you, you mentioned uh, some locations and you mentioned Cheyenne Mountain and one in Antarctica. Yeah. That, that was curious to me. I mean, Cheyenne Mountain is, is where you actually have a, a major continuity of government facility 
and uh, so supposedly this is where uh, the, the the patriots who are associated with uh, the, the Trump fac faction, the, the the Trump won the 2020 election faction, that Cheyenne Mountain is supposed to be the, the last stronghold for that. And, and so, but you're saying this is where one of these fallen angels has his base. So I, have to I wrote a trilogy of books called the Birth Trilogy, and uh, in that trilogy, the the unconquerable force is Semyaza, and he's holed up in Cheyenne Mountain, and he is commanding several generals. One of them is General Morley, who actually uh, prosecutes the war between the planets. The two planets go to war after they separate. So I don't know this for a fact, but I know the deep places in the mountains that are protected. It's the place where, and also in, in Antarctica, maybe the location of one of these angels and that's why uh, the leaders of the world the pope's emissary you know these powerful rich men that's why they go up to antarctica it's not to see penguins it's to meet this angel face to face well antarctica uh, has been known to have some of these uh, ancient bases with very powerful forces there i mean we the whole kind of nazi exodus to antarctica at the end of the second world war and building a vast infrastructure there i mean there's a lot of support for that so and they had help so it's not surprising that it would have been a fallen angel there uh, but uh, yeah the, the cheyenne mountain connection is, is a is a very interesting one so that kind of like raises yeah. the question uh, so if, if you've got out of the original 200 fallen angels you know the, there's four of them that are remaining so what does that suggest for the days that are coming well, I think we're in probably the most dangerous times that we've ever been in. Uh, the weapons are very powerful. They're very fast. And a mistake uh, would be devastating uh, for the population of, of mankind. But is it just the destruction that would come from the release of one of these weapons, an EMP weapon or a nuclear weapon or a bio weapon? It's not just the, the destruction. It's the terror that comes from it. It's the fear that is spread to every society that we really don't ever relax we don't ever think you know we finally made it we finally have uh more than what we need we can now not only meet our needs we can maybe take a vacation we can actually you know buy a second en aquel entonces la antártida no estaba llena de hielo era de un clima tropical tenía buen clima se congeló después de la glaciación ocurrida tras el diluvio provocado por el lil glaciación que creo que fue causada mediante tecnología de modificación del clima Inicialmente la Antártida estaba situada más al norte y el continente experimentaba un clima tropical o templado, lo que significa que estaba cubierto de bosques y habitado por diversas formas de vida antiguas. En 1929 los investigadores descubrieron un mapa antiguo que cambió para siempre nuestras opiniones sobre las civilizaciones antiguas y sus capacidades. El mapa de Piri Reis creado por uno de los oficiales turcos más famosos, fue un mapa perdido durante siglos, creado en 1513 con el uso de mapas mucho más antiguos, que se dice son anteriores a numerosas culturas antiguas. La información más impactante presenta en el mapa es el continente de la Antártida libre de hielo, pero el mapa de Piri Reis no es la única evidencia que representa a la Antártida sin hielo. Resulta que otros mapas antiguos también muestran a la Antártida libre de hielo, incluso antes de que que sea descubierta en tiempos modernos. Otro mapa muy polémico es el gráfico cartográfico creado por el geógrafo francés llamado Philippe Boucher de la Neuville. El mapa de Boucher tiene dos versiones. Una de las cartas se cree presenta con precisión la costa libre de hielo de la Antártida, mientras que la otra no hace mención del continente helado. Se cree que el mapa de Boucher fue creado basado en mapas más viejos, más antiguos, que se dicen que fueron creados por una civilización altamente desarrollada. La Antártida era parte de un continente donde residían humanos, varias razas de alienígenas anunnakis, genetistas, híbridos, pero el punto donde construyeron la base para Ragnar, el guerrero de los dioses, era el más alejado y oculto a la vista de los intrusos. Enlil avisó al guerrero Neflim sobre la catástrofe que iba a provocar para destruir a los rebeldes y para repoblar el planeta después de que todo se calmara, prometiéndole un reino encabezado por él y sus colaboradores. Para dicho propósito preparó unas cápsulas de animación suspendida en dicha base subterránea y en otras repartidas por todo el planeta para los Neflim, colaboradores de Enlil. 
Lille y el grupo de controladores. Llegado el momento de la destrucción, los Neflim y sus ejércitos se ocultaron en dichas bases ubicadas en varios puntos del planeta, pero la promesa de Enlil no se cumplió y aún hoy en día siguen encerrados en dichas cápsulas esperando el momento de ser despertados para reinar en el planeta. Todo fue una estrategia de Enlil para dejar encerrados a los Nephilim y de esa forma evitar futuras revueltas como en el pasado. Algunos Nephilim encerrados en dichas cápsulas han sido encontrados y llevados a bases para estudios científicos de ADN.